Takže ja som musel natočiť ešte jedno video kvôli tomu, lebo pre niektorých nechápavých, ktorí vlastne nepochopili prvú časť. Tak prvá časť bola o tom, ako som tento nož vlastne rozbalil, ktorý mi prišiel z Amazonu. Nie preto som objednával nož a nechcem ani dokazovať pre niektoré e-shopy, že vlastne ich tovar není dobrý, alebo ich tovar je lastnejší alebo drahší nech ten, ako tento. Nie, nie o to išlo. Ja viem, že všetci si viete aj dokúpiť aj tu na tieto nože, ale mne išlo o to, aby že sme si overili všetky produkty, ktoré vlastne budem objednávať cez Amazon, všetky linky, vlastne všetky odkazy na to vám dám do komentára, aby ste mali overené nože, ktoré vlastne sú v dobrom stave, oplatí sa objednávať a netreba sa bať, keď aj tam vyhodí svoje peniaze. Tento nož aj s, poštom, s poštomným vyšiel okolo 47 eur. Ale inde tento nož stojí 75 eur na ebay. Pozri si ho poriadne, tento je ináč s kidexovým púzdrom, fakt že je masívny, nelingá to. Prišli, prišli mi na TikToku DC aj na YouTube, vlastne mi začínali písať ľudia, že na čo objednávaš tam aj tento nož, ak kúpiš si tu na ešte aj lepší za tú hodnotu. Hovorím, samozrejme, choď von, najdi si tento istý nož a kúp si ho. Tento nož obsahuje to, že vám príde nož z Amazonu vyvážený. Vyvážený takisto ako by mal byť. Nož sa perfektne dá chytiť do ruky. Nož obsahuje kidexové púzdro, ktoré je na pevno urobené. Nič na tom nelinga. Obsahuje zo zadnej strany kresadielko, ktoré vlastne plnohodnotne funguje. Ako vidíte, e má tu na také šikovné miesto, ktoré vlastne si vieš skryť. Vôbec to nikde nezavádzia. Vieš si to pridať aj na opasok na pevno, alebo si to zavesiť. V prípade dáš si ho na šnúru. Nož, ktorý je tu na v tomto. Jediná nevýhoda, ktorá je, prišiel nož a na Amazone akurát bolo tam uvedené, že je, to, že je to ocel D2. D2, keby to bola D2, nevyzerá to takto. Vyzerá to skôr tak, ako všetky ostatné nože, ktoré sú vlastne urobené ako falzifikáty. Určite poznáte Böker, Böker, Bergrils nože, všetky vlastne neskutočne sa napodobňujú. Švajčiarske nože už nevieme ani, že ktorý je pravý, lebo u švajčiarske nože jedna radosť, ako sa vlastne robia tie falsifikáty tých nožov, ale je extrémne veľa nožov, ktorí sa vlastne robia a sfalšujú ich, ako najviac falšujú nože Cold Steel. Toto, to, čo, čo tu na vidíš, tak tieto nože extrémne často robia falsifikáty. Potom aj Bergils nože veľmi často robia falsifikáty. Švajčiarske nože presne tieto nože robia falsifikáty. Proste to jedno za druhým, čo robia falsifikáty a pýtajú za nich extrémne peniaze. Teraz mám na mysli aj niektoré ináč e-shopy, ktoré vlastne obsahujú také produkty, ktoré sú fakt, že falsifikáty a nemáte ku tým veciam absolútne ani číslo, ani tam není žiaden kód vlastne, že ten nož je pravý. Tuna, ale za túto hodnotu, preto som si to objednal, nie preto, aby ma niekto vlastne teraz tu na išiel disovať, že vlastne ty si si objednal niečo, proste to máš aj doma, toto nemáš doma, tu na len keď iba od niekoho si kúpiš. Tento nož príde a obsahuje ešte jednu vynikajúcu vec, ktorá vlastne by vás určite prekvapila, keď ideš niekde, stále hľadaš nejakú brusku. Niekedy pôjdeš do prírody, zoberieš si nejaký jemný kameň, zoberieš si kameň, dáš si ho niekde na pevno a začneš na kameni ostriť svoj nož. Dá sa aj takto. Najdeš si svoj pravý uhol, zoberieš si fixku, označeš si fazetu a urobíš si. A ideš si brúsiť, vidíš, že ktorú stranu ti brúsi. Ale táto, tento produkt, tento nož na kidexovom púzdre vzadu má na pevno nalepenú brúsku, ktorá môže mať zrnitosť. By som dal tomu ináš takú... 700, 600, už len kvôli tomu, lebo je to jemné. Je to tak jemné, že dobrúsiť nož po použití sa dá. A potom si dáš niekde. Ja by som si tu na ešte na prednú stranu nalepil maličkú kožu a s tým by som, s tým by som si to dorovnal kebyže po použití. Ale podľa mňa tu na je to šikovná vecička, ktorej sa určite každý poteší. E, nož je spracovaný perfektne. Určite 
Keď aj niečo by ste robili s týmto nožom, tak sa vám nevyšmykne z ruky, lebo tu na pri rukoveti, ako by bolo rikaso, tak vlastne tu na vám to zastavuje. Je urobené tu na na šruby z dvoch strán a akurát tu na toto, na prst alebo na niečo, keď sa aj brúsi, je to super, lebo keď sa aj na brúsi, nezabrúsite do ničoho iného, ako niekedy sa môže nastať, že do rukoveti zabrúsite. A čo k tomu viac? Čo k tomu viac? Link som dal do popisu a tento nož za túto hodnotu je dobrý. Viem, každý je zastanca niečoho iného. Ja som zastanca ručne robených nožov a ich mám kopec. Ale tento nož som si objednal preto, aby som začal novú etapu pre vás a nové vecičky, ktoré už nebudú len také nudné a stále toto isté dookola. Takže vlastne každý mesiac, každý týždeň, každé dva týždne budú nové produkty, nové nože a iné a iné akcie a možno niekedy aj niečo viac. Tak keď sa vám páčilo video, ďakujem vám aj za pochopenie. A ešte ideme jednu vec ako bonus, ideme to skúsiť, že vlastne náš nož v goniometriku či je správne nabrúsený. Aký tam bude výbrus urobený? Malo by tam byť dačo tak poľovnícke, rátam tam niečo 25 alebo do 30 by tam malo byť po správnosti. Je to materiál 440 ináč tohoto noža, ktoré sú vlastne také radové výroby vlastnejších nožov. Takže máme tam niečo, no zase sa mi to pohlo. 25, jedna strana 24 a druhá strana noža je 16. To znamená, že treba ho prebrusiť, ale radšej by som išiel do toho vyššieho, lebo už keď takýto nož, tak by som bol povedal, že treba održiavať stále tú istú hranu, stále tú istú fazetu, ktorá sa tam nachádza, aby sme mali dlhšiu životnosť tohoto noža. Netreba nikdy s loveckými nožmi ísť na nízky uhol, lebo potom po každom použití, hlavne pri takejto oceli, sa vám to rýchlo potupí. Takže ďakujem vám veľmi krásne, majte sa pekne, ahojte, čaute.